ఈ మనిషికి కలిగిన ఇలా భూ సంబంధమైన జ్ఞానము మనకు తెలిసిపోతుంది అది లోక సంబంధమైన విషయం తెలియపరిచినప్పుడు ఆయన జ్ఞానం ఏమవుతున్నారు దేవుడు విషయం బయలుపరుచున్నారు అందుకని జ్ఞాన వాక్యం ఎందుకు దేవుడు మనకి ఇచ్చారని లూకర్స్ వారి పై ఏమంటే అది పన్నెండు పదమూడు పదహారు పదిహేను వాక్యం చూడండి నిశ్చయించుకొనిరోధులందరూ వారికి చెప్పడానికి ఉన్న వాక్యం దేవుడు మనం అనుగ్రహిస్తాడు అది మాట్లాడినప్పుడు వాడికి ఏమైందన్నమ్మా అక్కడ ఒక పదము రాయబడి ఉంది చూడండి సమాధానము చెప్పుదామని ఎదిరాడిన వాడి అవిరోధి అవిరోధి మాటకి తిరిగి జవాబు చెప్పకుండా చెప్పడానికి ఉన్నారు జ్ఞాన దేవుడి అప్పుడు మీకు తెలియదు అని ఆ టైం చెప్పాలని నీకు దేవుడు జ్ఞానమిస్తుంది జరుగుతున్నారు సంతులు మమ్మల్ని ఏం చెప్పి ఎదిరించిన మాట్లాడినప్పుడు వాక్యం తిరిగి చెప్పడానికి మన చేతులు ఏం లేనట్టు స్థితిని నిలబడినప్పుడు ఆ సమయంలో ఏదో ఒక జ్ఞానం దేవుడు వారి మోరు మాట్లాడడానికి దేవుడు మనకి ఏమొస్తాడు జ్ఞానమిస్తున్నారు అందుకని ప్రియులారా మీరు భయపడదక అవసరం నుండి ఇది మన కవసం బుద్ధి వాక్యం మన కవసం బుద్ధితో ఆడుతో మాట్లాడడానికి ఉన్న జ్ఞాన దేవుడు ఆ టైం మన నాలుగు ప్రతికూల పరిస్థితి చెప్పడానికి మనం ఏం చెయ్యాలి చెప్పడానికి శక్తి మనకు లేదు ఆ ఏది చెప్పాలని ఈ దేవుడు మన నోట్లు అటువంటి యొక్క బుద్ధి దేవుడు మన మాట్లాడినప్పుడు ఆత్మతో మాట్లాడింది మాట్లాడినప్పుడు వాడికి ఎదిరించి చెప్పడానికి అంత కాలము ఆయన నోటిని తెరపించారు వారందరూ కలిగి వస్తారు ఇప్పుడు ఏ శాపానికి ఎదురుగా మాట్లాడి ఆడి నోరు బెదించడానికి ప్రయత్నించి కానీ దేవుడు ఇచ్చిన జ్ఞానం ఆయనకు వచ్చింది కాబట్టి ఎవరు కూడా నోరు తెరవకుండా ఎదురించకుండా దేవుడు నోరు పూయినట్టుగా చూడండి నాలుగు అధ్యా పదిమూడో వాక్యం కూడా చూడండి ఆ పుస్తకాలు వారి వారి పేతులు వ్యాహారుల ధైర్యములు 
చూచినప్పుడు వారు విద్యలేని పామరులని గ్రహించి ఆశ్చర్యపడి వారు యేసుతో కూడా ఉండిన వారని గుర్తెరిగిరి
మాట చెప్పినప్పుడు ఆశ్చర్యం కలిగింది అంటే అటువంటి ఒక బుద్ధి జ్ఞానము దేవుడు లోని నుండి నట్టుగా మన కూడే దేవుడు అటువంటి బుద్ధి జ్ఞానము దేవుడు మనకి సన్నిధానం మన లోనికి రావాలి అక్రమాబరం మన లోనికి వస్తే చెప్పడానికి ఎక్కడ ఎలాగా చెప్పాలని దేవుడు కరెక్ట్ సమయం మన నోటిలో మనకి ఇస్తుంది మాట్లాడతారు చెప్పుకొని వచ్చారు వెనకలు ఉన్న కొందరు కూడా ఆడ అందరూ వచ్చి ఏదేదో మాట్లాడడానికి వచ్చినప్పుడు ఏదో కరెక్ట్ జవాబు వచ్చినప్పుడు వెళ్ళిపోయినట్టు చెప్పిన మాట ప్రియులారా జ్ఞానం అనేది కావాలి అది భూమిలో ఉన్న జ్ఞానం కాదు అది సాతాన పైన ఉన్న జ్ఞానం అది దేవుడు వసలు ఉంది అటువంటి జ్ఞానం పొందాలి స్తోత్రం మొదటి రాజుల పుస్తకం మూడా మధ్య పదహారు నుండి ఇరవై ఎనిమిది వరకు చూడాలి చదవాలి ఆ స్టోరీ మొత్తం చదివితే మాత్రం మీకు అర్థం అవుతుంది మూడు పదహారు నుండి తర్వాత వేషలైన ఇద్దరు స్త్రీలు రాజు వద్దకు వచ్చి అతని ముందర నిలిచిరి వారిలో ఒకటే ఇట్లు మనవి చేశారు నా ఏరిన వాడా చిత్తగించుము నేను ఈ స్త్రీయును ఒక ఇంటిలో నివసించుచున్నాము దానితో కూడా ఇంటిలో ఉండి నేను ఒక పిల్లను కంటిని నేను కనిన మూడవ దినమున ఇది పిల్లను కనేను మేమిద్దరమును కూడనున్నాము మేమిద్దరము తప్ప ఇంటిలో మరెవరూ లేరు అయితే రాత్రి అందు ఇది పడకలో తన పిల్ల మీద పడగా అది చచ్చాడు కాబట్టి మధ్యరాత్రి ఇది లేచి దాసి అయిన నేను నిద్రించుచుండగా వచ్చి నా ప్రక్కలో నుండి నా బిడ్డను తీసుకొని తన కౌగిటిలో పెట్టుకొని చచ్చిన తన పిల్లను నా కౌగిటిలో ఉంచాను ఉదయమున నేను లేచి నా పిల్లకు పాలియ చూడగా అది చచ్చిన దాయను తరువాత ఉదయమున నేను పిల్లను నిదానించి చూచినప్పుడు వాడు నా కడుపున పుట్టిన వాడు కాడని నేను తెలుసుకుంటుని అందులో రెండవ శ్రీ అది కాదు ప్రతికి ఉన్నది నా బిడ్డ చచ్చినది దాని దాని బిడ్డ అని చెప్పగా ఆమె కాదు చచ్చినదే నీ బిడ్డ ప్రతికి ఉన్నది నా బిడ్డ అని ఈ సంశయత పట్టుకొని ఎవరి దగ్గరికి వచ్చారు ఆడ చెప్పరు చచ్చినది చెప్పడానికి ఏం తెలియదు అప్పుడు ఏం చేశారు రాజులు విన్నట్టు చదవండి ఈ ప్రకారము రాజు సమూహమున మనవి చేయగా రాజు ప్రతికి ఉన్నది నా బిడ్డ చచ్చినది నీ బిడ్డ అని ఒకటేయు రెండవది అలాగు కాదు చచ్చినది నీ బిడ్డ ప్రతికి ఉన్నది నా బిడ్డ అని చెప్పుచున్నది కనుక కత్తిదమ్మని ఆజ్ఞయించాను ఇద్దరికి తెలుసు అండి కరెక్ట్ అయ్యేది ఎవరిది ఎవరిదని కానీ ఈ అసూయ పెరిగిన కాబట్టి ఈ నాది నీది అని చెప్పుకొని వస్తుంది ఇక్కడ ఒకటి చచ్చిపోయారు ఒకటి బ్రతికి ఉన్నాను ఆయన కూడా ఎప్పుడు ఏం చేయబోతున్నాను ఇది అసూయ ఎలాగండి నాకు నాకు వద్దు నీకు నాకు వద్దంట నీకు వద్దు నాకు వద్దండి నీ కూడా వద్దండి నీ మొత్తం ఏం చేస్తుంది కాచినట్టుగా చేసిన అలాగే కాదు దేవునికి సోదరం 
రాజు దగ్గర రాగడి జ్ఞాని వందలు అని తెలుసు దేవుడు ఇతనికి జ్ఞానం ఇచ్చినట్టుగా మనము రాజుల పుస్తకములు రాయుడు ఏంటి దేవుడు ఈ సలోమను గారు దేవుడు సమయం ప్రార్థన చేసినప్పుడు సలోమనికి దేవుడు నీళ్ళు ప్రజలను నడిపించడం జ్ఞానం ఇచ్చారు ఆ జ్ఞానం ఉండినట్టుగా ప్రజలు తెలిసిన కాబట్టి ఆయన దగ్గరికి సమస్య తెచ్చి వచ్చారు అప్పుడు బ్రతుకుంటే నీకు కానీ ఆడికి కానీ ఏదైనా రాబో దినములు ఎవరికైనా మేలు కలుగుతుంది ఎవరికి కూడా మేలు కలుగుతుంది రాజు దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు రాజు ఎవరు కత్తితో రెండు ముక్కలు రెండు భాగం ఇచ్చండి ఒకటికి ఒక సగము వేరొకటికి సగం బ్రతికిన అమ్మ ఏం చెప్పారు దేవునికి చోదరం చంపొద్దు చంపితే ఆడికి నష్టం నాకు నష్టం అందుకని ఒక పడి చేయి నీ ఒక పడి చేయి చచ్చిపోయిన అమ్మకి బ్రతికిన బిట్ట చచ్చిపోయిన అమ్మ చూడండి 
యారు లేకపోతే ఏమవుతుంటాడు ఇప్పుడు ఈ అమ్మకి అమ్మ చేసినట్టుగా వేషం మారి చెప్పినప్పుడు ఆ దైవదాసులకు అర్థమైంది ఈడి చైనా వేషం మారి వచ్చారు ఈడి కరెక్ట్ కాదని తెలిసిపోయింది కొన్ని విషయంలో మీరు కూడా జ్ఞానం తెచ్చుకో పెంచుకోలేకపోతే మా ఏమవుతున్నారు మనం కూడా ఏదో కరెక్ట్ ఏదో న్యాయం అని తెలియలేకపోతున్నారు దేవునికి సోదరం కలిగిన చెప్పిన కాబట్టి వాడికి జ్ఞానం వచ్చింది కాబట్టి వాడి బ్రతికి పోయాను యాకవు మార్గదర్శకం తెలియకొని ఆయన ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాను దగ్గరికి వెళ్ళి ఏం చేసి మోసం చేశారు ఒకవేళ ఈ నాన్న ఆ ఇంటి నుండి వాడికి ఎవరికైనా పిలిచి అడిగిన అనుకో సంగతి ఏమవుతుంది జరిగిపోతుంది దేవుడికి ఈ కుదరం చేసి మోసం చేశారు ఎందుకంటే ఆ సమయంలో ఏ సిగాకి ఏం లేదు జ్ఞానం లేకపోయింది కండ కనిపించి లేకపోయింది ఆ కృభావరములు ఆయన ఏం చేయలేదు అప్పుడు ఆ కృభావరం ఆయన ఏం ప్రకాశింపబడలేదు కాబట్టి నిజం తెలియలేకపోయింది ఈ దినముల దేవుడి సంఘటన కట్టుబట్టి కృభావరం లేచిన మనలోని ప్రకటించాలి ఎవరు కూడా మనం ఇచ్చినప్పుడు ఏ ఆహారం ఇచ్చినప్పుడు పదకొండు మాసం మోస పడుతున్నాడు ఆహారం ఉండదు సరిపోతుంది ఏదో ఆహారం పెట్టి తీసుకున్నాడు అంటే ఏదో చెప్తున్నాయే ఆ నీ చెప్పిన కరెక్ట్ అని చెప్తాను లేదు జ్ఞాన కృభావరం అది లేదు ఆ కృభావరం ఉంటుంది అనుకో ఎవరు జరగదు నీ యోసాగర్ అంతా తొమ్మిది అధ్యాయం చూడండి తొమ్మిది అధ్యాయము యోసాగర్ అంతా తొమ్మిది అధ్యాయము మూడు నుండి చదవండి కిందకి ఏం చేయను 
മോശം ചെയ്യലും അവിടെ വെച്ച് നമ്മുടെ പന്ത്രണ്ട് അതിന് വിശ്വാസിയായി സഞ്ചയങ്ങൾക്ക് വെച്ച് ശേഖരം 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 പെടാൻ ഡിജിക്ക് തലശ്ശി സ്വാതന്ത്ര്യം പാട് മെല്ലെ മെല്ലെ മാട്ടിലാക്കി പ്രേമതൊരു മാട്ടിലാക്കി മമ്മനെ ചേച്ചിട്ട് കഥനമ്പ് ചെയ്യാനും കൊച്ച മമ്മന വാക്യമല പെട്ട് കൊനി അടിച്ചപ്പോൾ കൊനി ഞാൻ കടുകല് മനി മനുഷ്യ പശുവിക്ക് പ്രാണമുണ്ടാ രോഗം തെളിച്ചു മേടിച്ചു ചെയ്യാതെ <laughs> <laughs> ഇത് 
చెప్పండి ఆత్మలు రక్షింపబడాలంటే ఏరే ఏదైనా ఊరికి వెళ్ళాలి నీ ఇంటికి గడికడికి వచ్చి నిన్ను తిప్పడానికి ఎందుకు వస్తున్నారు అది జ్ఞాన వాక్యం ఉంటే అలాగే జరగదు అప్పుడు నీకు అర్థమవుతుంది అది నిన్ను మోసపరచను యోచన మోసపడిపోయింది ఆ దాని వల్ల సమస్య ఎదురైంది అందుకని ఈ రోజు దేవుడు సంగమా మనకి తినవలసి జ్ఞాన వాక్యం శ్రీ దగ్గరికి ఏ సుప్రభాయం వచ్చారు కదా జ్ఞాన వాక్య ప్రయోగాలు వినియోజన పడిచిన కాబట్టి ఈ అమ్మ పన్నెండు గంటలకి నీళ్లు తీసుకోవడానికి వచ్చారు తల్లిదండ్రి ఎందుకు రాలేదు తల్లిదండ్రి అందరితో ఈ అమ్మ పడదు దాన్ని బట్టి ఈ అమ్మ ఎవరితో కలగకుండా పండుగ పన్నెండు గంటలకి నీటి తీసుకోవడానికి వచ్చినప్పుడు ఏసై ఆడి దగ్గరికి వచ్చి మాట్లాడడం ప్రారంభించి ఆ మాట్లాడిన ప్రారంభించినప్పుడు ఆ సంగతి అన్ని బయటకు వచ్చింది దేవరికి స్వాతంత్రం వాక్యం బయటికి రావాలి అటువంటి జ్ఞాన వాక్యం లేదంటే నీ పడ పడిపోతుంది ఒక పాత నిత్యం అమ్మా ఆడ వచ్చి చెప్పారంటే నీ పది వేలు కట్టితే నీకు నెలకి మూడు వేలు దొరుకుతుంది పది వేలు కట్టితే కడుతుంది ఆడ ఏం చేశారంటే చాలా మందులు విశ్వాసులు దగ్గరికి వెళ్ళి డబ్బు తీసుకొని కట్టలేదు మొదటి నెల బ్యాంక్ వచ్చారు సో సూపర్ ఎన్ని పార్టీలు ఉన్నారు ఏంటంటే వాడి పార్టీ మారుకుంటారు ఏడు రూపకి వాడు రూపకి మనకు ఉపకారం లేదు చూడు ఈ పాస్ట్ వచ్చింది కాబట్టి మనకి నెలకి పాస్ట్ గారు పూడిపోయి దానికి ఒక బండి ఉంది అది అమ్మి అమ్మడప్పుడు నేను చెప్పి రోజరా అమ్మొద్దు ఇది అమ్మితే నేను మోసపడుతున్నాను అయ్యారు మీకు అని తెలుసు ఈ వచ్చిన పాస్ట్ చూడు చెక్ చూపిద్ది వాడు నెలకి ఎంత వచ్చింది ఈ పాస్ట్ వచ్చింది నాకు నలభై వేలు నెలకి అందరికి మోసపరిచి వచ్చారు కదా ఈ పాస్ట్ అడిగి నలభై వేలు ఈ పాత గారు అంటే వండి అమ్మిస్తారు ముప్పై వేలకి ముప్పై ఏ వేలు అటు ఇటు నుంచి ఏం చేశారు ఇరవై వేలు కూడా కలిపి యాభై కట్టారు యాభై వేలు కట్టినప్పుడు ఏం కలిగింది పదికి మూడు అయితే యాభైకి ఎంత దొరుకుతుంది పదిహేను వేలు అప్పుడు చెప్పి రాయి గారు చూడండి పదిహేను వేలు వచ్చి తప్ప ఎవరండి నేను తప్ప అయిపోయింది నాకు మంచి మార్గం వచ్చినప్పుడు ఆయన గారు ఏం చేశారు అట్టు మంచి మార్గం వచ్చినప్పుడు ఆయన గారు ఏం చేశారు ఆడితో అంటే జ్ఞాన వాక్యం లేదు నాకుంది అది ఒక నెలకు వచ్చింది ఇప్పుడు ఒక నెలగా పదిహేను వేలు జరిగింది మొన్న ముందే వెళ్ళినప్పుడు దొరికింది రాదు పది లక్షలు కట్టిన వాడు ఉంది పది లక్షలు ఇప్పుడు ఉంది అది ఐదు వందలు కట్టితే ఐదు వందలు దొరుకుతుంది ఐదు వందలు కట్టితే ఒక వారం తర్వాత ఐదు వందలు వినే ఐదు వందలు వస్తుంది వారం వారం కట్టండి కట్టండి ఇప్పుడు అప్పుతో కట్టబడిన బట్టలు చింపారు ఈ అప్పు వలన కట్టిన వాడు అందరు ఏడు సార్ రాయగడ ఎన్ని పాటలు అలాగే చేశారు మేడం మీద ఉన్న బంగారం అమ్మిసి విశ్వాసులు కట్టారు ఒక్క నెల మాత్రం దొరికింది మళ్ళీ దొరకలేదు అప్పుడు కూడా జోడి పాసు హీరో వలన నా విశ్వాసిక ఒక్కడ కూడి ఏం చేయలే మూడు వందల కట్టు నెలకి నెలకి నీకు ఒక సీర వస్తుంది మూడు వందలు కట్టితే మూడు వందలు కట్టలేదు వంద వంద రూపాయలకు ఒక సీర వచ్చింది మళ్ళీ రాలేదు అర్థమవుతుంది మీరు ఎక్కడ వస్తామని చెప్తే అక్కడ పరిగెట్టారు నా కట్టి పెట్టి ఫ్రీ వద్దు ఉచితమైన ఏదైనా దొరుకుతుందా 
ఈ జ్ఞానం ఉండే మనకు తెలిసిపోతుంది ఏం జ్ఞానం ఆత్మ జీవించే జ్ఞానం ఉండే మనకు తెలిసి వీళ్ళందరూ మీటింగ్ పెట్టడం గడికి మీటింగ్ పెట్టమ్మా మీటింగ్ పెట్టమ్మా అని చెప్పిన ఉద్దేశం ఏదని తెలుసుకోవాలి దెయ్యం పట్టుకోవడానికి అన్నారు ఎలా కొట్టడానికి తెలుస్తారు రూపం మన మన గురించి చెప్పింది పెట్రోల్ కొట్టడానికి కూడా కొందరు ఏం చేస్తున్నారు దెయ్యం పెట్టడం ఎలా కొట్టడం ముందు ఫస్ట్ ఐదు వేలు అడిగి ఐదు వేలు వేస్తాను అని చెప్పారు ఇప్పుడు నన్ను చూసి వాళ్ళు పరిగెట్టి నేను కబురించుకొని కారు కారు పట్టండి అందరూ పిల్లల విషయం గురించే చెప్తున్నారు అరే మా తోడుగా ఎవరెవరు వచ్చారు పిల్లలు ఎవరు ఉన్నారు సోతే ఆయనకి పిచ్చి పిచ్చే అయిపోయింది ఏం చేశారండి అది ఏదో విషయం ఏదో మందరాలు చేశారు పిచ్చి పిచ్చి అయిపోయింది ఈ మేకల ఆవులు కన్నడ అమ్మడం పని ఆయన అలాగే ఏదో విషయం ఏదో గొడవ అయితే ఏదో మందలు చేసి తల తిరిగిపోయి తిరిగిపోయి ఒక మాస్టర్ చెప్పారు నేను నీ ఇంటికి వచ్చి ప్రార్థన చేశారు ఐదు వేలు ఇచ్చారు ఫస్ట్ ఐదు వేలు ఇచ్చారు ఒక రోజు వచ్చి ప్రార్థన చేసిన మళ్ళీ వెళ్ళిపోయి ఇప్పుడు వరకు మళ్ళీ ప్రార్థన వెళ్ళిపోయింది ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది తెలియదు అలాగే అలాగే వెళ్ళి 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 ఎవరో చెప్పారు ఇదిగోండి మాస్టర్ పిల్లలు పెట్టి ప్రార్థన చేసే బాగా అయ్యారు నాకు చెప్పారు అయ్యారు మా ఇంటికి రండి ప్రార్థన చేయాలి ఎందుకని చెప్పారు అక్కడ కొన్ని కొన్ని పాటలు కూర్చి ప్రార్థన చేసి ఆరాధన చేసినప్పుడు ఇప్పుడు ఆ దెయ్యం గేకలు వేసి ఏమంటుంది మనమే ఉన్నప్పుడు గేకలు వేసి దెయ్యం ఉంటుంది వెళ్ళిపోతాను అన్న ఊరు వాళ్ళు చెప్పారు మా ఊరు పాపోతు దెయ్యం అని చెప్పారు వెళ్ళిపోతాను అప్పుడు ఏం చెప్పారు మీ ఊరికి పంపదు మీరు మారు మనిషి పంపిస్తే మీరందరూ విన్నండి ఏసు నామని వెళ్ళిపోవాలి వెళ్ళిపోయి ఆడందరూ వెళ్ళిపోయింది ఫాస్ట్ ఏంటి మనం ఊరికి పంపించి ఆడ వెళ్ళిపోయిందా అది మర్యాద నేను చెప్పిన అది కాదు ఏంటంటే ఇలాగండి చెప్పినప్పుడు పావులు కాదు ఈ మాట విని విని దిగట్టి పోతుంది అనేక దినములు చేయించి ఉండగా పావులు వ్యాకుల పడి దానివైపు తిరిగి అంటే అనేక దినములు చెప్పినప్పుడు పావులు గారికి అర్థం అయింది ఈ అమ్మ శరీరం అని ఉన్నది అని చేశారు ఆత్మ విభేదించారు పావులు గారు తిరిగి ఏం చేశారు వదిలిపోమని అక్కడే ఉన్నది చెప్పారు డబ్బు దొరికింది ఇది అంటే ఇది తోడుగా ఉండే డబ్బు అవునండి అర్థం అవ్వలేదా మనిషి తెలియాలి కదా ఆత్మ చీనినా తెలియాలి శ్రోత్రం కలిగి బాబాజీ కానీ నేను ఎప్పుడు ఎప్పుడో చెప్పాను బాబాజీ నన్ను కలెక్టర్ ఆఫీసర్ తీసుకుని బాబాజీకి తీసుకుని ఏదైనా బాబాజీ చెప్పారు ఎప్పుడు నీ నలుపు వస్త్రం ధరించకూడదు నేను చెప్పాను నలుపు నలుపు కిలుపు ఏదో ధరించదు ఏ నో ప్రాబ్లం అప్పుడు వెంటనే ఆడి చెప్పాడు నీ మీరు అందరూ బాప్తిష్ మించిన వాడు అవునండి ఏ ప్రాబ్లం నేను కేరళ వెళ్ళాను కేరళ వెళ్ళి అక్కడ నిలబడినప్పుడు హిందీ మాట్లాడినప్పుడు వచ్చింది ఆడ మందడానికి అమ్మ నీ ఇక్కడ ఏదో ఏదేదో చెప్పుకొని ఉన్నా ఒక మంది అండి సోత్రం ఛత్తీస్గఢ్లో ఉండేవాడు ఆడి నేను చెప్పి ఎక్కడ నా హిందీలు మాట్లాడుతున్నాడు నేను ఎక్కడ చూసాను ఫాస్ట్ అండి అప్పుడు ఆడు ఫాస్ట్గా మాట్లాడుతున్నాడు అయ్యా మీ తోడుగా ఉంటే మనకు మూడు డబ్బులు దొరుకుతాయి ఎలా మన్నబుద్ధ నేను చెప్పాను నేను అలాంటి పనిచేయరా 